Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Last Day Dan di video ini kita akan belajar bagaimana menampilkan gambar dari internet atau dari link atau dari URL Video ini adalah series dari tutorial retrofit Android Walaupun project yang akan kita bikin sekarang tidak pure melanjutkan video yang pertama Tapi nanti Teknik ini atau cara ini akan kita gunakan untuk series video yang akan datang Library yang akan kita gunakan adalah Picasso Dan Picasso ini mostly kita gunakan di beberapa tutorial kita memang lebih banyak menggunakan Picasso ya Dan Picasso juga populer Kalau teman-teman penasaran dengan tutorialnya teman-teman bisa cek di Tokopedia Ketik aja last day Indonesia di sini ada beberapa tutorial dan yang saya rekomendasikan tetap yang ada keterangan 2020 edition walaupun teman-teman masih bisa belajar tutorial yang lain di sini karena kenapa yang baru yang baru pastinya Android Studio nya baru teknologinya baru terus kualitas audio videonya juga uh, semakin diperbaiki kira-kira seperti itu ya nanti teman-teman cek sendiri Oke kita kembali lagi ke project Nah, kita balik di sini. Ini project yang masih kosong banget, malah di sini nama projectnya masih My Application ya. Jadi benar-benar buka Android Studio tinggal next next aja semua nanti semuanya akan uh, muncul persis seperti ini. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat image view karena nanti kan uh, URL atau gambarnya kita tampilkan ke sebuah image. Nah, di sini kita punya text view ya. Ini benar-benar masih baru banget. Nah, ini kita ganti menjadi image view terus habis itu mungkin kita cuman perlu satu ID. Image URL. Sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita langsung cari tahu uh, library cara pemakaian. Teman-teman buka Google, terus ketik aja Picasso Android Nah, di sini langsung muncul square.github.io Picasso. Nah, berarti ya ini link ya. Kita langsung buka. Nah, di sini ada beberapa cara penggunaan, cuman biar langsung ketemu sama tempat untuk menambahkan gradle ya. Teman-teman buka di sini di GitHub. Kemudian langsung scroll ke bawah. Nah, di sini ada implementation. Teman-teman copy terus kita masuk ke gradle script. Di sini yang bagian implementation kita tambahin satu. Oh, tadi kita ngopi sudah implementation sih jadi ya tinggal paste aja. Kemudian di sync. Kalau sudah teman-teman masuk ke bagian manifest sama seperti di video pertama di retrofit retrofit kan berkaitan dengan API yang datanya dari internet maka kita perlu sebuah permission, maka jangan lupa di sini di Android Manifest kita tambahin users permission internet. Nah ini penting. Nah berikutnya kita balik lagi ke activity. Nah nanti kodenya di sini ya. Oke kita balik ke Picasso. Kita balik ke sini ya. Nah jadi cara penggunaannya mudah banget. Di sini di introduction ini adalah code yang kita gunakan. Jadi sesimpel ini memang ya. Jadi ini tinggal di copy. Nah, kita di project ini kan menggunakan Java ya. Untuk teman-teman yang menggunakan Kotlin sama juga. Jadi tinggal di copy aja ini sama juga. Nanti uh, code-nya tidak berubah, tetap kayak gini ya. Kemudian ini Picasso-nya masih merah, teman-teman cuman butuh alt sama enter untuk melakukan import. Jadi dia import masuk sini. Jadi kalau kita balikin Nah dia kan belum ada kan nah, Kita alt enter import Nah dia masuk Kemudian yang di sini dia adalah image view Yang mana image view itu ngambil dari Sini ya Kita ambil yang ini Nah kalau di java kita perlu Semacam ini Image view Nah, kemudian image URL ini, oh kemudian image view jadi dia. Nah, jadi image view ini ngambil dari sini ya, yang ID yang di sini. Jadi misalkan di sini namanya image URL, ya berarti di sini image URL. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah variabel dari ID image view yang kita ambil dari layout. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini kan sudah ada sampel URL ya. Jadi ini memang beneran gambar sih. Jadi gambar, kita cek dulu ya dia beneran gambar apa bukan. Kita cek coba di sini.
Nah ini gambar yang akan muncul nanti Berarti kita tinggal nyiapin emulator Nah ini emulator saya yang udah siap Maka coba kita run Nah ini gambarnya sudah muncul ya Oke kalau kita mau buktikan ini kan memang default dari Picasso ya teman-teman mungkin penasaran Emang bisa pakai link yang lain Kita coba masuk ke situs pixels Nah ini coba gambar kamera ini ya Klik kanan open image new tab Nah ini url nya langsung copy aja Kita taruh di sini ya Oke, kita run sekali lagi nah ini gambar kameranya jadi ada beberapa teknik yang sebenarnya bisa teman-teman baca di bagian uh, Picasso sini ya nah fiturnya banyak banget di sini bisa apa kayak skill type kemudian teman-teman bisa resize mungkin saya contohin beberapa misalkan kita perlu nambahin uh, placeholder r dot rewable dot nah ini misalkan saya ambil satu gambar ya ini gambar last day saya taruh di rest rewable oke nah kita punya satu gambar last day png di sini Jadi fungsi placeholder adalah dia menampilkan sebuah gambar yang uh, di belakang. Jadi uh, image view dibuka dia sudah ada placeholder duluan. Sama kayak kalau kayak kita mau masukkan login username password itu kan sebelum kita nginput username-nya kan ada tulisan username tuh. Cuman kalau kita mau nulis ya udah dia hilang gitu kan. Nah ini sama fungsi placeholder-nya kayak gitu. Terus satu lagi misalkan internetnya lagi error internetnya lagi error atau link ini bermasalah maka kita tampilkan menggunakan error misalkan karena gambar kita cuma satu tadi ya udah sama-sama last day ya jadi gambar awalnya adalah last day terus kalau error URL-nya tidak valid maka dia tetap uh, dia akan menampilkan error yang dimana gambar last day juga coba kita run sekali lagi kalau internetnya cepat dan lootnya cepat sih ini jadi nggak kelihatan sebiasanya Nah, cuman cuman nanti kita coba errorin aja. Nah, dia last day dulu kemudian muncul gitu ya. Nah, coba sekarang kita errorin. Errorin misalkan ini fotos jadi pot. Dia placeholder dulu kemudian bermasalah kan? Baru kemudian dia tetap muncul. Uh, gambar last day karena gambarnya emang satu nanti teman-teman coba sendiri aja dengan gambar placeholder-nya apa terus errornya coba ganti dengan gambar yang lain nah untuk teman-teman yang pengen explore tentang Picasso tadi teman-teman tinggal coba-coba di sini sih keterangannya udah singkat banget dan simple ya sangat uh, walaupun di sini memang full bahasa Inggris cuman ini masih bahasa Inggris yang gampang dicerna kok nggak ribet-ribet ya nah, di sini banyak banget tuh kalau nah, teman-teman coba aja semua di sini atau ya kalau mau lebih dalam tentang penggunaannya lebih banyak ya teman-teman bisa cek di tutorial kita di tokonya Last Day di Tokopedia Last Day Indonesia teman-teman cek aja nanti di sini. Oke sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan teman-teman tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.